أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله الكريم استاذ الابوشترايا മാന്യരായ സാദാത്തുക്കൾ ആലിമിങ്ങൾ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ ജാമ്യാഹിക്കമിയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പായി നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒലമ സമ്മേളനം അതിലാണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സുദീർഘമായ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്ലാസ് ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ബദർ സാദാത്ത് അസയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി സയ്യദ് അവറുകളാണ് അവരും നമ്മളെ മറ്റുള്ള ഉസ്താദന്മാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഷാവറ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള റീ സുലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു വേദിയാണ് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ ഉലമാക്കൾ ഒന്നിരിക്കൽ ഒരു നാട്ടിലെ കാലിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹത്തീബായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുദരിസായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സദുർമാല്യമായിരിക്കും എന്തായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മഹത്വക്കളാണ് ഇവിടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആലിമ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണ് ഒരു മഹല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മഹല്ലിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് അതിലുള്ള ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളെയും മഹല്ലിനെയും ഭരിക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ കാളിമാരും മുതരിസുമാരും അതുപോലെ മറ്റ് തസ്തികളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവരും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു ജോലിക്കാരല്ല മറിച്ച് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ ഹജത്തുൽ വദായിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫല്ലു ബല്ലു ഷാഹിദുൽ വായിബ അത് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്വഹാപത്തിന് മാത്രം ബാധകമായ ഒന്നല്ല ഖിയാമത്ത് നാട് വരെ ഹബിബ റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ദീൻ നടത്തുന്ന അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആ വാക്കിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു മഹല്ലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട കർത്തവ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജഹ് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കേണ്ടതുപോലെ നിർവഹിച്ചാൽ നമ്മളെ നാടുകൾക്കൊന്നും ഒരു ഭീഷണിയും 
ഒരു പ്രയാസവും യാതൊന്നും അവിടെ പിന്നീടുണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്ന് വലിയ ഒരു സമ്മേളനം വെച്ച് കമറുലമ എ പി ഉസ്താദ് അവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതും മെഹ്റാബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മഹല്ലത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അവിടുത്തെ ഹത്തീബ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നതും നമ്മൾ രണ്ടും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എ പി ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ആ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനത്തെക്കാൾ വലിയ ഒരു മാറ്റം ആ മിഹ്റാബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹത്തീബ് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആ നാടിൻ്റെ സേവകനല്ല ഒരു ജോലിക്കാരനല്ല ഒരു ശമ്പളക്കാരനല്ല മറിച്ച് റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ ദീൻ അവിടെ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് ഇന്ന് ധാരാളം മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാര്യമായ ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ബാധ്യത കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് സമുദായത്തിൻ്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറയുന്ന സമുദായത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളും പുറത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പല പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണേണ്ടത് നമ്മളാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ആലോചനയോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ വിദവികളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിഷ്പ്രയാസം അവരെ നമ്മൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഒരു വിഭാഗത്തെ അവർ നല്ലപോലെ നമ്മളെ നേരിടാൻ ആക്ഷേപരമായിക്കൊണ്ട് ശമ്പളം കൊടുത്ത് എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് എങ്ങനെ നമ്മളെ നേരിടണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളുകളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ അവരെ നമ്മൾക്ക് നേരിടേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളിക്കും വ്യക്തമായി നമ്മൾക്ക് ഖുർആാൻ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും അഹിമ്മത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ കൊണ്ടും മറുപടി പറഞ്ഞ് സത്യം സത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നത് നമ്മളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളൊരു മഹല്ലത്തിൽ ഭരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരാശയം ഒരാദർശം മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ ആ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും വ്യക്തമായി അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുധവി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ആ മഹല്ലത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞതാ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പള്ളിയിലെ കാലിക്ക് ചെറിയ സ്വാധീനമൊന്നുമല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ആ മഹല്ലത്തുകാർക്ക് മുഴുവനും കാലിയെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഷയത്തിന് അവർക്ക് ആ മഹല്ലത്തുകാർക്ക് മുഴുവനും ഈ കാലിയെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സദർ മാല്യമാണ് എങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ ഉസ്താദാണ് വലിയ ഉസ്താദാണ് ആ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയാൻ ഈ സദർ ഉസ്താദിനെയാണ് അവർക്ക് സമീപിക്കാനുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബനെ കാണുകയും കാലിയെ കാണുകയും ഈ സദർ ഉസ്താദിന് ആ നാട്ടിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് അവരെ യഥാർത്ഥ അഹുല സുന്നത്തുകൾ ജമാത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും നവീന നിരീക്ഷണ നിരീശ്വരവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് അവരെ യഥാർത്ഥ ദീനിൻ്റെ വിശ്വാസം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആ നാട്ടിലെ സദർ ഉസ്താദിന് കഴിയും ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സൗകര്യമുള്ളതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മൾക്കാണെങ്കിലോ 
നമ്മളെ ഇമാമിങ്ങളെല്ലാ വിഷയങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾക്ക് വിവരിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് ഏതൊരു വിഷയത്തിനും നമ്മൾക്ക് എവിടെയും തെണ്ടി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഹാന്മാരുടെ കിതാബുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഏത് ആധുനിക നിയമങ്ങൾ വന്നാലും ആധുനിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ മുമ്പിൽ വന്നാലും അതിനൊക്കെ വ്യക്തമായി മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമിങ്ങൾ അസ്ഹാബ് എല്ലാ കാര്യവും ഒരു കറാമത്തെന്നോണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരാവുന്ന ആലിമ്യങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സമയം കിതാബുകളുടെ പാളികളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടണം എല്ലാ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മുഷാവറയായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ മുഷാവറയാണ് കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് വലിയൊരു മുബാഹസയും ചർച്ചയും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മളെ ഉസ്താദന്മാരെല്ലാം ആധുനികമായ പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളും നമ്മളെ സമയം നല്ലതിലേക്ക് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ വിജ്ഞാനങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പില്ലാത്തത് എന്നല്ല ആധുനികമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഇടപെടണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇടപെടണം നമ്മൾക്ക് മാ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്ന നാടുകളിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയും ഞാൻ സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊൽ ഹല്ലസ്തവില്ലതീനയാലമൂന വല്ലതീനലായാലമോൻ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ജല്ല ജലാലു റസൂറുള്ളായോട് പറയുന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഹല്യസ്തവില്ലതീനയാലമോൻ അറിവുള്ളവരും വല്ലതീനലായാലമോൻ അറിവില്ലാത്തവരും സമമാണെന്നോ ഒരിക്കലും അല്ല ഏത് വിഷയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വിഷയത്തിനും സമമല്ല എന്നറിയിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും സമമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാക്കണമെങ്കിലും നന്മയുണ്ടാക്കണമെങ്കിലും തിന്മയുണ്ടാക്കണമെങ്കിലും വിവരമുള്ളവർക്ക് അതിന് കഴിയൂ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യത വലുതാണ് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിലാണ് ഇന്ന് ദീൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത് ആലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും അല്ല വേറെ ആരോ ആണ് അല്ല ഇന്ന് ആലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് ഒരാലിമി ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തവാ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ സന്നദ്ധരാവണം അള്ളാഹു വലിയ നേട്ടം തരും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൽ ബല്ലൗത്തു ഹബീബ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നിന്നെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ റസൂറുല്ലാഹി പറഞ്ഞത് ഫല്യു ബല്ലി ഷാഹിദുൽ വായിബ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരുന്ന തലമുറക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ആജ്ഞ നമ്മളോടാണ് ഇന്ന് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥ ദീൻ സുന്നത്തീയമായത്താണല്ലോ ആ സുന്നത്തീയമായത്താണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് പറയാനുള്ളവരാണല്ലോ നമ്മൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പരിപൂർണമായിട്ട് നിർവഹിച്ചു എന്നുറപ്പു വരുത്തണം മുത്ത മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ ഹൽ ബല്ലകുത്തു വല്ലാഹി കത് ബല്ലകുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹബീബ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാ സ്വലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് കഴിയില്ല എങ്കിലും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മളിലുള്ള ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുമോ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സാവാജ കർമ്മണ അതിന് തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് മുഷാവറ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സുലലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദടക്കം പൊന്മുളസ്താദടക്കം 
ബദുർ സാദാത്ത് സെയ്ദ് അവർക്കടക്കം എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ സ്വാത സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് അർഹം റാഹിമായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും ഉസ്താദന്മാർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ നീ തോഫീക്ക് നൽകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന Allah 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 Namalka prarthana nalgi Isadasina dhanyama kiya Uhmana pita സമസ്ത മലപ്പുറം ജില്ല സമസ്ത കേരള മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസിഡൻറ്റ് സെയ്ദ് ഹബീബ് പോയ തങ്ങൾ അവറുകളാണ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഷിഫിയാക്കി ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി അരളുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട് മഹീസുന്ന പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് അടുത്ത സമയം ഇവിടെ അവർ എത്തും ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ബദ്രു സാദാത്ത് സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ അൽ ബുഖാരി സയ്യദ് അവറുകളാണ് മുഷാവറയിലുണ്ട് അടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും പ്രധാനമായ രണ്ട് ക്ലാസ്സാണുള്ളത് ഒന്ന് മതേതര ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന വിഷയം അബ്ദുൽ ജലീൽ സഖാഫി ചെർഷോല എന്നവരാണ് അവരിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാസ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി 
നൽകുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആഗോള സെലഫീസം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന വിഷയം ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സക്കാഫി ചുള്ളിക്കോട് അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ കോടമ്പഴ ബാബു മുസ്ലിയാർ അസം മുസ്ലിയാർ വയനാട് മുഖ്താറ് ഹസ്രത്ത് കോയമ്പത്തൂർ വിസുദ്ദീൻ സക്കാഫി കൊല്ലം പട്ടുവം കെ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ മുഹമ്മദ് അലി സക്കാഫി തൃക്കലിപ്പൂര് അബ്ദുറഹ്മാ മുസ്ലിയാർ വയനാട് നമ്മളോട് പ്രസംഗിക്കും വേദിയിൽ സന്നിധരാകാൻ പോകുന്ന വാപ്പിട്ടി ദാരിമി എടക്കര സിറാജുദ്ദീൻ ഫൈസി വല്ലപ്പുഴ കൽത്തറ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പി എസ് കെ മൊയ്തു പി എസ് കെ മൊയ്തു ബാക്കവി പി എസ് അബ്ദുള്ള കുട്ടി അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഫൈസി പി സി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ഊട്ടാവിൽ പി എച്ച് അലിദാരിമി എറണാകുളം അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ സക്കാഫി എറണാകുളം എം എം ഹനീഫ മുസ്ലിയാർ ആലപ്പുഴ അബ്ദുൽ കരീം സക്കാഫി ഇടുക്കി അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ അബു സുഫിയാൻ മദനി മംഗലാപുരം കൊടുമുടി ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ഇത്രയും ആളുകൾ നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് വരാനുണ്ട് അവർക്കും നമ്മളെ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി സദസ്സിലും വേദിയിലുമുള്ള എല്ലാ ആലിമികൾക്കും സ്വാഗതമാശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സുലാമാലേ